வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம டோபாலஜி பேப்பர்ல இருந்து பேசிஸ் டாபிக் தான் பார்க்க போறோம் பேசிஸோட டெஃபினிஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்க போறோம் அதுக்கப்புறம் டோபாலஜி ஜென்ரேட்டட் பை அ பேசிஸ் தான் என்னன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கான எக்ஸாம்பிளும் பார்க்க போறோம் ஓகே டோபாலஜி பேப்பர்ல இருந்து சில வீடியோஸ் நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான பிளேலிஸ்ட் லிங்க் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ தான் நம்ம சேனலில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் வீடியோனா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேசிஸோட டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் பாருங்கள் லெட் எக் பி எனி செட் A collection script B of subsets of X is said to be basis for a topology tau on X if two conditions are the first condition for every X belongs to capital X, there is an element B belongs to script B such that X belongs to B. X is the whole set. Script B is a collection. This collection is a basis. If we say tau is a collection, if we say tau is a collection, if we say three conditions satisfy, we say topology is a collection. That's the same. இங்க ஸ்கிரிப்ட் பின்னு ஒரு கலெக்ஷன் எடுக்கிறோம் அது ஒரு ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அந்த ரெண்டு கண்டிஷனே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருச்சு அப்படின்னா அது பேசிஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெக் ஹோல் செட் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த எக்ஸ்குள்ள நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்குமா அந்த எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே வந்து இந்த கலெக்ஷனுக்குள்ள ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கணும் எந்த செட்டுக்குள்ள வேணாலும் இருக்கலாம் சப்செட்ஸ் ஒரே செட்டுக்குள்ள இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனா எல்லா எலமெண்ட்ஸ்மே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கணும் ஓகேயா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது புரியும் செகண்ட் கண்டிஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி ஒன் இன்டர்செக்ஷன் பி டூ தென் தேர் எக்ஸ் பி த்ரீ பிலாங்ஸ் டு ஸ்கிரிப்ட் பி சச் தட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி த்ரீ சப்செட் ஆஃப் பி ஒன் இன்டர்செக்ஷன் பி டூ இதுல வரக்கூடிய பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ எல்லாமே வந்து இந்த கலெக்ஷன்ல வரக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் தான் ஓகேயா எல்லாமே ஸ்கிரிப்ட் பி குள்ள வரக்கூடியது தான் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருக்கணும் இது வந்து நான் எக்ஸாம்பிளோட சொன்னாதான் புரியும் வெறும் கண்டிஷன் மட்டும் சொன்னோனாலும் புரியாது டெஃபினிஷனா சொன்னா புரியாது ஸோ இந்த கண்டிஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னா இதை எக்ஸாம்பிளோட கிளியர் பண்றேன் ஓகேயா ஸோ ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பீங்கிற கலெக்ஷனா பேசஸ்னு சொல்லணும்னா இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஓகேயா இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க லெட் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டூ த்ரீ இதா ஹோல் செட் ஸ்கிரிப்ட் பீன்னு சொல்லி ஒரு கலெக்ஷன் எடுத்திருக்கோம் இந்த கலெக்ஷனை தான் நம்ம பேசஸா இல்லையான்னு செக் பண்ண போறோம் ஓகேயா இது எந்த டோபாலஜியோட பேசிஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் நான் கொடுக்கல ஏன்னா இது பேசிஸோட எக்ஸாம்பிள்ங்கிறதுனால நான் டேரக்டாக ஸ்கிரிப்ட் பின்னு ஒரு கலெக்ஷன் எடுத்துட்டேன் இந்த கலெக்ஷன் வந்து பேசிஸோட ரெண்டு கண்டிஷனே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா இல்லையான்னு தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஓகேயா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன எக்ஸில் வரக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே இந்த கலெக்ஷனுக்குள்ள ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கணும் அதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இல்லையா இங்கே என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ள ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கா எஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஒரே செட்டா அப்படியே தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மிங்கிள் ஆகி இருக்கலாம் செப்பரேட் ஆகி இருக்கலாம் ஆனா எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே கண்டிப்பா ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கணும் ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் மிஸ் ஆனா கூட அதை பேசஸ்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஓகேயா எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி எக்ஸ்ல எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமே பேசஸ்க்குள்ள வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கணும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை செகண்ட் கண்டிஷன் என்னது ஏதாவது ரெண்டு செட் எடுத்துக்கணும் ஸ்கிரிப்ட் பி குள்ள இருந்து ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்துக்கலாம் அந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் இன்டர்செக்ஷன் பண்ணணும் என்ன இதுவே வந்து ரெண்டு எலமெண்ட் உள்ள மூணு எலமெண்ட் உள்ள ஒரு செட்டு கிடைக்குன்னா இதோட சப்செட் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் பி குள்ள இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணோம் அதை தான் நம்ம பி த்ரீன்னு சூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேயா இப்ப நமக்கு இங்க கிடைச்சதே சிங்கிள் டேன் செட்டுங்கிறதுனால இதே எலமெண்டே வரலாம் அப்படி இல்லைன்னா எம்டி செட்டு வரலாம் அது ரெண்டு தான் இதோட சப்செட்டா இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ நான் பி த்ரீ வந்து இந்த சிங்கிள் டேன் செட் த்ரீன்னு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேயா இப்ப அந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணுங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் கண்டிஷன் என்னது எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி த்ரீ சப்செட் ஆஃப் பி ஒன் இன்டர்செக்ஷன் பி டூ இதுதான் கண்டிஷன் ஓகேயா இதுல எக்ஸுங்கிறது வந்து த்ரீ ஸ்மால் எக்ஸ்
அந்த ஆன்சரோட சப்செட் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் பிக்குள்ள இன்னொரு எலமெண்டா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் பி தான் பேசிஸ் ஃபார் சம் டோபாலஜி எந்த டோபாலஜி நான் இங்க மென்ஷன் பண்ணல எக்ஸ்ல உள்ள ஏதோ ஒரு டோபாலஜிக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட் பி பேசிஸா இருக்கு ஓகேயா இது புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை இங்கேயும் த்ரீ இங்கேயும் த்ரீ இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் அது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிடும் அதுவும் பார்த்துடலாம் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க லெட் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஹோல் செட் இதுதான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸ்கிரிப்ட் பின்னு சொல்லி ஒரு கலெக்ஷன் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கலெக்ஷனை தான் நம்ம பேசிஸா இல்லையான்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ண போறோம் செக் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னது எக்ஸ்ல வரக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே இந்த ஸ்கிரிப்ட் பிக்குள்ள ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கணும் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க எஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை செகண்ட் கண்டிஷன் செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு செட் சூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா பி ஒன் பி டூன்னு நான் இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் பி ஒன் பி டூன்னு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் பண்ணணும் இன்டர்செக்ஷன் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குதுன்னா டூ கமா த்ரீன்னு கிடைக்குது ரெண்டுத்துலையுமே காமனாக டூ கமா த்ரீ கிடைக்குது ஸோ இதுதான் இன்டர்செக்ஷன் நெக்ஸ்ட் என்ன சொன்னோம் இதோட சப்செட் வந்து இன்னொரு எலமெண்ட்டா இந்த ஸ்கிரிப்ட் பிக்குள்ள இருக்கான்னு செக் பண்ணணும்னு சொன்னோம் இதோட சப்செட் என்னது டூ இல்ல சிங்கிள் டேன் செட் த்ரீ இருந்தாலும் அதோட சப்செட்னு சொல்லலாம் இல்ல எம்டியும் சொல்லலாம் இங்க வந்து இந்த சிங்கிள் டேன் செட் டூ இருக்கு அதுதான் நம்ம பி த்ரீயா சூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேயா அப்போ இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுது கண்டிஷன் இதுதான் நீங்க கண்டிஷனா ஞாபகம் வச்சுக்க வேணாம் அப்படின்னா நீங்க இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் ரெண்டு எலமெண்ட்டை எடுக்கிறோம் இன்டர்செக்ஷன் பண்றோம் இந்த இன்டர்செக்ஷனோட சப்செட் வந்து இன்னொரு எலமெண்டா ஸ்கிரிப்ட் பிக்குள்ள இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் பிய நம்ம பேசஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா ரொம்ப சிம்பிள் தான் எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கும்போது தெளிவாவே புரியும் உங்களுக்கு லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ல கூட இந்த இன்டர்செக்ஷனும் பி த்ரீயும் ஒரே எலமெண்டா சூஸ் பண்ணோம் அதனால உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருந்திருக்கலாம் இப்ப இதோட சப்செட்டா நமக்கு இன்னொரு செட் இங்க கிடைச்சிருச்சு இல்லையா ஸோ அதனாலதான் இந்த பி த்ரீ நம்ம இப்படி சூஸ் பண்றோம் அது இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுது ஓகேயா இதுதான் பேசிஸோட கண்டிஷன் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பேசிஸ்ன்னு சொல்லணும்னா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பின்னு ஒரு கலெக்ஷன் எடுப்போம் அந்த கலெக்ஷன்ல வந்து எக்ஸ்ல உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு செட் எடுத்து இன்டர்செக்ஷன் பண்ணுவோம் கிடைக்கக்கூடிய இன்டர்செக்ஷனோட வேல்யூவோட சப்செட் வந்து இன்னொரு எலமெண்டா இந்த ஸ்கிரிப்ட் பிக்குள்ள ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் பிய நம்ம பேசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா இதுதான் பேசிஸ்க்கான கண்டிஷன் இப்ப இந்த கலெக்ஷன்லயே இந்த சிங்கிள் டேன் செட் டூ இல்லைன்னு வைங்களேன் இந்த ரெண்டு செட் மட்டும் இருக்கு அந்த ரெண்டு செட்டே வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுது பண்ணிடுது இல்லையா ஆனா இன்டர்செக்ஷனோட சப்செட் வந்து அதுல இல்லை அதனால இதுவும் இருந்தாதான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் பிய நம்ம பேசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா இது வச்சு உங்களுக்கு பேசஸோட கண்டிஷன் தெளிவா புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோன்னா எல்லாத்துலேயுமே ஃபார் சம் டோபாலஜின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸ்கிரிப்ட் பி இஸ் அ பேசிஸ் ஃபார் சம் டோபாலஜி ஆன் எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அது எந்த டோபாலஜி அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்மளால சொல்ல முடியும் ஸ்கிரிப்ட் பிங்கிற பேசிஸ் வந்து எதோட டோபாலஜி சாரி எந்த டோபாலஜிக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட் பி பேசிஸாக இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால சொல்ல முடியும் அதுக்கு தனியாக டெஃபனிஷனே இருக்கு அதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க டோபாலஜி ஜென்ரேட்டட் பை அ பேசிஸ் ஸ்கிரிப்ட் பி இதுக்கு டெஃபினிஷன் எல்லாம் இருக்கு அந்த டெஃபினிஷன் நான் கொடுக்குறேன் ஆனால் இந்த டெஃபினிஷனை வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா இது ஒரு பெரிய ப்ராசஸாக போகும் இதில் சில கன்ஃபியூஷன்ஸும் வரும் உங்களுக்கு அதனால இந்த டெஃபினிஷன் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட எக்ஸாம்ஸ்க்காக ஆனால் இந்த டெஃபினிஷனை வச்சு நான் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறது இல்லை ஓகேயா அதுக்கு நமக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் தான் வேணும் அது என்னென்ன பாயிண்ட்டு நான் இப்போ கொடுக்குறேன் பாருங்க ஈச் பேசிஸ் எலமெண்ட் இஸ் இட் செல்ஃப் அண்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் டவு பேசிஸ்ல வரக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே டவுக்குள்ளேயும் வரணும் ஓகேயா இந்த பேசிஸை வச்சு நம்ம டவ் ஃபார்ம் பண்ண போறோம் ஸோ பேசிஸ்ல வர எல்லா எலமெண்ட்டுமே டவ்வோட எலமெண்டாகவும் இருக்கும் இது ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன்று பாருங்க லெட் எக்ஸ் பி எஸ் செட் ஸ்கிரிப்ட் பிங்கிற ஒரு பேசிஸ் இருக்கு ஓகேயா எக்ஸுங்கிற செட்டுக்கு ஸ்கிரிப்ட் பின்னு ஒரு பேசிஸ் இருக்கு இப்ப இந்த ஸ்கிர
ஸ்கிரிப்ட் பீங்கிற செட் வந்து இங்க கலெக்ஷன் கிடையாது நான் பேசிஸாவே எடுத்துட்டேன் ஓகேயா பேசிஸோட கண்டிஷனை இந்த ஸ்கிரிப்ட் பி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஓகேயா ஸோ ஸ்கிரிப்ட் பி இஸ் அ பேசிஸ் ஃபார் சம் டோபாலஜி ஆன் எக்ஸ் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதான்னு சொல்லி நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஸோ ஸ்கிரிப்ட் பி இஸ் அ பேசிஸ் ஃபார் சம் டோபாலஜி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அந்த சம் டோபாலஜி தான் என்னன்னு இப்போ நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேயா அது ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம டோபாலஜி ஜென்ரேட்டட் பை த பேசிஸ்னு சொல்கிறோம் அதையும் டவுன் தான் நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் அந்த டவுங்கிற கலெக்ஷனுக்குள்ள என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்னா ஃபஸ்ட் இந்த பேசிஸில் வரக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே அதில் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபோர் எலமெண்ட்ஸுமே இதில் ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னோம் இந்த பேசிஸில் உள்ள எலமெண்ட்ஸோட யூனியன் இந்த டவுக்குள்ளே இருக்கும்னு சொன்னோம் எது எதுக்கெல்லாம் யூனியன் இல்லையோ அதையும் எழுதிக்கோங்க ஏ கமா சி இந்த ஏயும் சியும் யூனியன் பண்ணோம்னா ஏ சின்னு கிடைக்குமா அந்த யூனியன் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் ஏக்கும் பிசிக்கும் யூனியன் பண்ணோம்னா ஏபிசி ஓகேயா வேற எதுவும் இல்லை மற்ற எல்லாத்துக்கும் யூனியன் இருக்கு ஸோ இந்த கலெக்ஷன் தான் நமக்கு கிடைச்ச டோபாலஜி டோபாலஜி ஜென்ரேட்டட் பை த பேசிஸ் இந்த டவுங்கிற கலெக்ஷனை நீங்க செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டோபாலஜியோட த்ரீ கண்டிஷனையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் கலெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னது எம்டி செட்டும் ஹோல் செட்டும் இருக்கணும் அது கிடைச்சிருச்சு யூனியன் இப்போ நம்ம செக் பண்ணி எழுதிட்டோம் இன்டர்செக்ஷன் நம்ம பார்க்கவே இல்லையேன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டர்செக்ஷன் கண்டிஷன் பேசிஸ்லேயே வந்துடும் பேசிஸ்க்குள்ளேயே அது இன்க்ளூட் அதனால நம்ம இதெல்லாம் தனித்தனியாக செக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரே ஒரு இது மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எம்டி செட் வந்து பேசிஸ்க்குள்ளே இல்லாமையும் கொடுத்துருக்கலாம் பேசிஸ்க்கில் கண்டிப்பாக எம்டி செட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் டோபாலஜியில் கண்டிப்பாக எம்டி செட் இருக்கணும் அது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனே அதுதான் அதனால் பேசிஸில் எம்டி செட் கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் டோபாலஜியில் எழுதும் போது அந்த எம்டி செட்டை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகேயா அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மற்றபடி டோபாலஜி ஜென்ரேட்டட் பை எ பேசிஸுங்கிறது இவ்வளோ தான் அந்த பேசிஸில் வரக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் அதோட யூனியன்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணி எழுதுவோம் ஓகேயா புரிஞ்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம டோபாலஜி பேப்பர்லேருந்து பேசிஸ் டாபிக் தான் பார்த்தோம் பேசிஸோட டெஃபனேஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் டோபாலஜி ஜென்ஜிட்டட் பை அ பேசிஸ்க்கு டெஃபினேஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வந்துட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ 